Bueno, empezamos entonces. Bueno, nuevamente, eh, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos todos, todas. Eh, para los que no me conocen, mi nombre es Marcos, yo soy Marcos Arias Amicones, soy profesor de esta, de esta, de esta cátedra hace, hace muchos años. Este, y bueno, con, soy docente en la Comisión 2, junto con Florencia Sana, con Martín Rivas, con Guido, con los que ya han tenido este, otras reuniones anteriormente. Eh, hoy, esperen que sigo admitiendo gente, eh, la idea es que hoy podamos trabajar un poquito sobre la unidad 7, sobre marxismo. Para eso les he preparado, un, no sé si ya han tenido algo sobre esto en las otras eh, en, en las distintas comisiones, si es que han podido ir avanzando, pero bueno, la idea es que podamos hacer un complemento de esas cosas con una mirada puntual, que básicamente es la que, la, la que, les, quiero, la que les quiero compartir a ustedes. Bueno, entonces, para, para ver esto, sigo teniendo los controles. Bueno, Dios, veremos. Eh, si hay alguien en, en la sala de espera, por favor, bueno, me avisan y vamos a tratar de, de terminar de, de incorporarlos. Eh, no tengo problemas que me interrumpan si tienen alguna duda o si tienen algún comentario que quieran hacer. Eh, lo pueden hacer directamente eh, en, la, en, el, en el chat si logro verlo. Si no, eh, levantan la mano o hacen alguna interacción que me permita a mí identificarlos para poder habilitarles el micrófono. Bueno, como les decía, la idea es que hoy veamos la unidad 7, que es la teoría política marxista. ¿Qué vemos eh, con relación a eso? Una de las cosas más importantes para mí a la hora de encarar el estudio de la materia es que nosotros podamos en, usar al programa como algo más que una simple guía. O, no, al contrario, como una guía, algo más que simplemente un checklist de, de textos, ¿no? de cosas que tienen ahí sueltas y de que... Erika, sí, decime. Hola, una pregunta. Eh, yo perdí el DNI y quería saber si es que puedo presentar algún papel para poder hacer el examen, digamos. Eh, son esas cuestiones, eh, las podemos charlar en, en, más bien en la facultad porque es una cuestión administrativa del, del departamento de alumnos. En principio, eh, no. En principio tenés que tener un documento. Es decir, lo que tenés que acreditar al momento del de examen es tener algún documento que acredite tu identidad. Es muy difícil que con una denuncia de pérdida del DNI o algo por el estilo te alcance. Te diría que uses, si tenés un pasaporte, un pasaporte, si tenés la aplicación Mi Argentina, la aplicación Mi Argentina, que eso sí podría ser suficiente, una cédula de identidad de la policía de la provincia o de la policía federal, que todavía siguen existiendo, eh, o algo, algo por el estilo, ¿no? que, te, que, que, como te digo, permita acreditar la identidad eh, de la persona que tiene que rendir. De todas maneras, ese tipo de cosas, mañana, ¿qué dice? De todo, ese tipo de cosas administrativas son sobre todo de incumbencia del departamento de alumnos, ¿no? O sea, los profesores podemos darte una orientación y qué sé yo, pero es algo que puntualmente tienen que, que hablar con, el, con, con la gente de alumnos. Micaela me pregunta, mañana por la mañana tiene estado porque los colectivos no andarán desde las 9 hasta las 11. No sabemos todavía, a mí no me han informado nada oficialmente desde la facultad por lo menos, eh, habrá que esperar a que eh, se confirme si es que va a haber este paro de colectivo y si es que eso va a implicar que la facultad no pueda abrir, muy probablemente sea así, porque habitualmente es así, en el sentido de que cuando, la, cuando hay para transporte, <coughs> tampoco el personal administrativo, el personal, los compañeros no docentes no pueden llegar a la facultad, entonces eh, también se, eh, se cancelan las actividades. Pero habrá que esperar hasta última hora y a ver qué nos dicen desde la facultad. <coughs> bueno. Como les decía, eh, es muy importante pensar, eh, de nada, Micaela, es, es pensar las cosas que nosotros les, las herramientas que nosotros les brindamos. ¿Por qué les digo la importancia del programa? Si ustedes se pueden ver, el programa tiene, es verdad, un listado de temas. También tiene un listado de bibliografía. Pero es mucho más que eso si ustedes logran ver todo el panorama completo. ¿Cómo es ese, <risa> Perdón. ¿Cómo es ese panorama? Ustedes tienen la materia dividida en módulos y dentro de cada módulo hay como unidades temáticas a propósito de cada módulo. ¿Cómo hemos empezado? Piensen ustedes cómo empieza el programa de teoría de Estado. Empieza con una parte de epistemología y metodología, que es la unidad 1. 
en donde lo que trataba de analizar es cuál es el objeto de estudio y cuál es el método de estudio de lo que tiene el Estado. Una vez que avanzamos un poco en eso y vemos los elementos constitutivos del Estado, que vemos en la unidad 2, pasamos a ver una, eh, una suerte como de evolución histórica, ¿no? pero desde una advertencia inicial. La advertencia inicial es que el Estado que nosotros estudiamos no es cualquier Estado, sino que es el Estado occidental, moderno, burgués, que tiene ciertas características que surgen a partir de un proceso de consolidación territorial que comienza a finales de la, de, de la Edad Media, con los comienzos de la modernidad, ¿no? la constitución de las grandes uniones territoriales, por ejemplo, la unificación de los reinos de Castilla y Aragón en la zona que nosotros hoy conocemos como España, que en ese momento no lo es. Eh, de, después de advertir eso, viene una gran alerta, que es decir, bueno, si vamos a estudiar el Estado occidental, el Estado burgués, el Estado que ha resultado de, de todas estas situaciones, es importante saber que esa mirada con la cual vamos a ver el Estado occidental es la mirada occidentalizada acerca del Estado. Es el resultado de un producto político y un proceso político de construcción del conocimiento. Por eso es que si vamos a razonar las cosas con categorías eurocéntricas, es importante que las sepamos, que sepamos que existe una categoría eurocéntrica y que lo vamos a enfocar al Estado que nosotros vamos a estudiar desde esa perspectiva. Ahora, ¿cómo vemos ese Estado? Y tiene esta secuencia así como cinematográfica que les pongo ahí. Primero, una, una, una alerta ¿no? acerca de, cómo, de qué es lo que vamos a ver. Después vemos como las primeras cositas, que, cuáles son las que aparecen en la antigüedad y en la modernidad, en donde nos van dejando pequeñas cosas que se van sembrando y que van a terminar de consolidarse después, durante la, de, sobre todo durante la modernidad, en el siglo XVIII, en el siglo XIX, con el racionalismo y demás. Pero viene algo de la antigüedad, viene por ejemplo el nombre, viene por ejemplo teoría de la soberanía popular, viene por ejemplo modalidades, qué sé yo distintas cosas que van trayéndose hasta la modernidad, en donde explota con el racionalismo iluminista, con el racionalismo, con el iluminismo, con la ilustración, todos los dispositivos que conducen finalmente a la consolidación de esta idea de eh, Estado Nación. Espero que tengan que eh, Ahora, esa, ese Estado al que llegamos, no es un Estado cualquiera, yo le decía hace un rato, es que en definitiva es el producto de la lucha de la burguesía, ¿no?, que termina consolidándose y que es, es, se establece como dispositivo de poder en el Estado que nosotros conocemos. Ese Estado es un Estado burgués, es un Estado moderno, es un Estado occidental y demás. Entonces, ¿quién va a hacer la crítica de ese Estado? Así como Hegel es el gran pensador de la, de la burguesía ascendente, que aparece como el gran dominador de este momento, Marx va a ser el gran crítico, no solo de Hegel, sino también de... de la burguesía, y va a ser el pensador del proletariado que va a tratar de hacer la crítica de ese Estado. ¿Qué significa la palabra crítica? Ahí tiene también un vínculo con la unidad 1. Recuerden lo que significa la idea de crítica y de teoría crítica para Dauria, para entender que no es simplemente decir esto no me gusta, o me parece feo, o algo por el estilo, sino la idea de desmontar los presupuestos en los que se funda una determinada noción. O sea, Así como veíamos en el razonamiento eurocéntrico, ¿no? o sea, en la unidad 4, cuando decíamos, ojo que esta manera de pensar es tan clara en el pensamiento de Europa, no es un pensamiento eh, de, desde otro lugar que no sea construido desde Europa. Bueno, Marx hace lo mismo, dice, bueno, ojo que el Estado no es un producto natural, no es resultado, no, no crece en los árboles, ni es el resultado de, este, ¿cómo se llama?, de, de, de un proceso natural como puede ser la noche y la mañana. Es resultado de toda una lucha de una sedimentación por capas casi diríamos geológicas a lo largo de muchísimo tiempo, en donde de a poco ciertos elementos centrales, que después vamos a ver cuáles son, se van corriendo y se van desplazando en lo que Marx denomina la estructura, que se consolidan en la superestructura dando lugar a una determinada forma de organización estatal. Forma de organización estatal, esa es la clave. no Tienen que tener en cuenta que la forma de dominación específica que nosotros llamamos Estado es una forma de dominación política que surge como consecuencia de la consolidación de la burguesía en, eh, en, la estructura, en lo que Marx va a denominar la estructura. Ya vamos a ver a, este, en, en un ratito, espero que voy a poner una larga, si no vamos a hablar hasta las 10 de la noche. Aquí. Eh, ¿Qué sé yo? Podemos hablar. 40, un rato. Eh, no puedo pasar. Ahí está. Bien, para ver esto, ¿qué tenemos? Tenemos un texto de un pensador italiano que se llama Norberto Bobbio, aquí en la foto, que eh, trata de analizar 
puntualmente en este texto que nosotros le hemos preparado, en la bibliografía, las cuestiones relativas al, a puntualmente al Estado, nada más. Lo que trata de ver es cuál es la teoría sobre el Estado que tiene Marx y cómo la desarrolla. Y de hecho hay una gran pregunta que subyace, es que ¿hay o no hay una teoría en Marx? Tengan en cuenta para eso que nosotros hemos elegido un texto de este libro que se llama Nikon Marx y contra Marx, como verás, chiquito, no es muy grande, pero es bien jugoso, tiene muchísimas cosas interesantes, y nosotros hemos seleccionado solo uno de esos textos. Entonces hay un déficit un poco en el enfoque que ustedes van a tener, porque Bobbio arranca dando por sentado que han leído lo anterior, o que más o menos se encuentran familiarizados con, algunos, con algunas terminologías o con algunos conceptos. Para poder ver un poco de eso, eh, tienen que aprovecharse, así como les digo, de lo que hace, eh, de lo que hace eh, ¿cómo se llama? el programa, de la función que tiene el programa, también hay que aprovecharse de las herramientas que nos proporciona el propio autor. Bobbio es un autor analítico. La ventaja de los autores analíticos es que despenuzan las cosas, no las ponen todas sintéticas y de una, sino que te explican qué es lo que quieren hacer y después lo van haciendo paso a paso. En el texto ustedes tienen cinco apartados que son centrales para poder entender lo que quiere decir Bobbio a propósito de lo que dice Marx. Bobbio trata de desarrollar la teoría del Estado de Marx sobre esa sobre esos cinco ejes, sobre esos cinco ejes, que empiezan de una manera muy difícil, creo, para ustedes, que es la crítica hegeliana, la crítica que Marx le hace a Hegel. Ya voy a volver sobre ese tema y vamos a trabajar durante unos 20 minutos sobre Hegel para poder entenderlo. Para después de esa idea acerca de la crítica de Hegel, pasar a la teoría general del Estado, es decir, analizar cómo funciona el Estado en general, cómo funciona después el Estado burgués, cómo se rompe ese Estado burgués y se, se produce una modificación de la situación en la estructura, que por ende modifica la superestructura, no se preocupen con esos términos, ya voy a tratar de analizarlos, que da lugar a un estado de transición y que culmina con la extensión del Estado. ¿De cuál Estado? No de cualquier Estado. El resultado, en teoría al menos, de la propuesta de análisis de la teoría del Estado de Marx es la destrucción del Estado burgués. Ya les voy a explicar por qué, espero que podamos llegar a ver eso. Pero, ¿por qué señalo esto? Porque si bien... Las teorías marxistas son, se denominan en la jerga este, de la teoría política, teorías negatorias del Estado, o sea que niegan algo, comparten en ese sentido el, 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 la idea general que tiene el anarquismo, que también es una teoría negatoria del Estado. ¿Dónde está la diferencia? En que el anarquismo, que ya van a ver en la unidad 11, lo que propone es la destrucción de todo dispositivo de autoridad, mientras que eh, o cuestiona todo dispositivo de autoridad y subordinación al del, del sujeto por un principio de dignidad humana y otras cosas que vamos a ver después. En cambio, Marx lo que cuestiona es exclusivamente el problema derivado de la, eh, eh, ¿cómo se llama? De la autoridad del Estado burgués. O sea, la teoría de la extinción del Estado de Marx es la teoría del Estado burgués, no de cualquier tipo de Estado. Espero que lo podamos entender de a poco. Bueno, ¿cómo empieza? ¿Alguien, si ustedes han leído el texto de Bobbio, comienza con esta crítica que Marx le hace a Hegel. Ahí tienen una serie de referencias que es muy difícil de entender porque mmm, ustedes no tienen ningún texto previo sobre Hegel. Entonces es necesario, y agradezcan que no tienen ningún texto sobre Hegel, a poco le hemos ido sacando este, a lo largo de los sucesivos programas y las modificaciones que hemos hecho. Pero hace falta entender un poquito a Hegel para poder comprender de verdad a Marx. ¿Qué dice Hegel? En la unidad 4 probablemente hayan visto que uno de los argumentos centrales de esta reconstrucción histórica de lo que significa la historia occidental, esta idea de que hay una historia universal del mundo. El eurocentrismo dice, no, no es tan así. La historia occidental del mundo no es la historia universal del mundo. El argumento de Hegel es un argumento eurocéntrico, es un argumento pensado por Europa, desde Europa, que reconstruye la historia en el siglo XVIII hacia atrás. Esa es la denuncia que se hace en la unidad 4, por así decirlo. En, ese, en esa denuncia lo que hay es una crítica a la idea de evolución histórica de Hegel. ¿A qué alude Hegel con evolución histórica? A un movimiento, un movimiento del espíritu, habrán leído por ahí, en donde el espíritu se pliega y se repliega. El espíritu se desarrolla a lo largo de la historia y se expresa en la razón. El espíritu, a su vez, va de oriente hacia occidente. Entonces, arranca, por ejemplo, en la, 
en, en, en esta idea como muy elemental, incluso en términos de, de teoría política, en el imperio persa. ¿Cuántas personas libres había en el imperio persa? Según Hegel, una sola. ¿Quién era ese? El emperador. Perdón. El emperador. ¿Por qué? Porque los demás son puramente súbditos. Ahora, el espíritu ahí está atrapado, está atrapado por una razón que no es racional, en realidad, que es una razón absolutamente arbitraria del emperador que hace lo que quiere. Entonces se despliega, se desarrolla y se acuna en Grecia. ¿Qué hay en Grecia? Otro despliegue de la razón, otra aparición posterior, según Hegel, de la, de la evolución histórica y de la política, en donde ya todos los sujetos somos libres. Ahí aparece la teoría por ejemplo, de Aristóteles sobre el hombre como un animal político, la idea de la poli y demás. El, el, ese espíritu reposa después en Roma, se oculta durante la Edad Media, que es una edad como este, de negación de la razón, y explota en la Ilustración. Y ahí, de Oriente hacia Occidente, termina en un proceso civilizatorio, justificando incluso la conquista, la conquista y colonización de América, me refiero. Ahora, ¿cómo hace para concluir eso Hegel? con un dispositivo que él entiende como científico. ¿En qué consiste? En analizar la realidad, simplemente en analizar la realidad. Hegel lo que dice es que si ustedes se ponen a ver la realidad, la realidad es dialéctica, tiene un interior dialéctico. No es que Hegel adopte un método para analizar la realidad en donde el método es dialéctico y la realidad no lo es. No. Según Hegel, el método es dialéctico porque la realidad es dialéctica. Pero desde la perspectiva de Hegel, la dialéctica esta se da en el espíritu, se da en lo ideal, se da en la razón, hablando mal y pronto. ¿no? Entonces, para Hegel, la realidad dialéctica supone, en algún momento, no sé si alguno escuchó alguna vez esta idea, es como una vulgata de Hegel, ¿no? como algo que se sabe de Hegel, que es, la idea de tesis, antítesis y síntesis. Eso no es exactamente lo que dice Hegel, ¿no? ¿Por qué? Porque la tesis supone algo opuesto y la antítesis algo contrapuesto, de las cuales chocan y surge una tercera cosa diferente de las otras dos anteriores. La idea de Hegel acerca de, del desarrollo dialéctico de la realidad es, es parecida, pero es bastante diferente en realidad. Es que la razón se desarrolla negándose a sí misma. La razón se niega y al negarse se constituye. Parece difícil, pero no lo es tanto. Piensen en lo siguiente. ¿Cómo, y, y en ese proceso dialéctico, en el caso que nos interesa a nosotros, él lo aplica a la humanidad, a la historia y también a la política. En el caso de nosotros nos interesa la parte política. En donde hay un primer momento que es como inicial, larval, y casi les diría indiferente, en donde el sujeto es simplemente hijo, dice él. ¿Cuándo el hijo deja de ser hijo? Cuando niega su condición de hijo y se afirma como otra cosa. Se afirma como padre, por ejemplo. Se niega como hijo al decir soy padre. Pero tanto el padre como el hijo están en un lugar, por, por así decirlo, social. Los dos se superan negándose a sí mismos en el ámbito de lo social, dicen, no, no soy solo hijo y soy, ni soy solo padre, o no soy padre y soy hijo, soy otra cosa, soy ciudadano. Niega la condición ¿no? y se convierte en otra cosa. Según Hegel, el resultado de esto es que llegamos al Estado como un dispositivo de superación dialéctica de todas las cosas anteriores, en donde las tensiones de la sociedad civil, las disputas entre los ciudadanos, se resuelven y se, y se agotan en el Estado. Les pongo otro ejemplo para que parezca más, para que sea un poquito más sencillo. ¿Cómo en, en el despliegue, en esta idea de despliegue de la razón o de despliegue de la idea o de despliegue de uno mismo en donde es necesaria la negación? La negación es necesaria porque parte de uno mismo. La negación es necesaria porque significa que yo me doy cuenta que existo al negar que el otro sea yo. Pero al mismo tiempo conservo lo negado. La negación no es, no es tesis y antítesis, que son dos que chocan, sino que es un proceso interno en donde yo, al negar algo, conservo parte de lo que acabo de negar. Por ejemplo, un adolescente. Un adolescente necesita negarse a sí mismo para ser adolescente. 
tiene que decir, no soy niño, soy adolescente. Un joven tiene que decir, no soy adolescente, soy joven. ¿Entienden? Hay una negación ahí. Pero en esa negación se conserva lo negado y se avanza. Sin la conservación no tiene sentido, porque la realidad dialéctica es tanto proceso como producto. Porque se niega lo anterior, pero se llega a lo posterior conservando lo anterior. ¿Me entienden? La idea es que el desarrollo dialéctico supone esta idea de que José Pablo Feynman, un autor argentino muy interesante, dice que es un resultado grávido, o sea, el resultado más todo aquello de lo cual resulta ese resultado. No puedo negar mi infancia al decir soy joven, ni puedo, perdón, soy adolescente, ni puedo llegar a la adolescencia así de la nada. No aparezco con 15 años o 16 años. Tengo antes que haber tenido 5, tengo que después haber tenido 8, tengo que haber negado mi condición de, de niño a los, a los, a los qué sé yo, 13 y haber reclamado otra cosa, ser otra cosa, siendo al mismo tiempo el mismo sujeto. Esa es la idea de la realidad dialéctica. Esa realidad dialéctica, como les decía hace un rato, pone énfasis en la idea de la razón, el despliegue de la razón en el mundo, el despliegue de la idea. Ahora, ahí es donde ustedes van a ver en el texto de Bobbio cuando hablan de que el predicado es el sujeto y el sujeto es el predicado, si la pera es el fruto o no es el fruto, no se enloquezca, basta que tengan esta idea clara de que el proceso dialéctico de Hegel es un proceso conceptual anclado en la idea de la razón y que ese proceso, con ese proceso no es un método más entre distintos métodos disponibles, es el único método posible para entender la realidad porque la propia realidad es dialéctica. Ahora, este proceso dialéctico, Hegel dice que es un proceso de marchas y contramarchas, esta idea que aparece, no sé si se ve acá, esta idea del círculo que vuelve sobre sí mismo, esta idea es una idea antigua, dice Hegel. Es la idea del mito del eterno retorno. Por ejemplo, eh, piensen en, en, en las formas buenas y las formas malas de gobierno según Aristóteles. ¿no? ¿Qué se alterna ahí? Una, eh, un, una monarquía se eh, degrada y se convierte en tiranía. De ahí la gente se harta, entonces busca a los mejores y pasamos a la aristocracia. La aristocracia se degrada y se convierte en oligarquía. La oligarquía se degrada y se convierte en democracia. Perdón, si la gente se queja, se convierte en democracia, la democracia se convierte en demagogia y después, vuelta a empezar, buscamos a un rey, una monarquía. Ese círculo del eterno retorno está arrancado en un razonamiento del pasado, en donde el espíritu no podía desplegarse. Ahora, hay también una mentira en ese propio... En, perdón, y después está la otra idea del avance hacia el infinito, que es la idea del progreso indefinido típico de la ilustración, que es la flecha esta que tienen acá. Ahora, ¿se puede sostener racionalmente eso? Él dice, él dice sí, yo estoy, en, estoy de acuerdo con la ilustración, creo que vivimos en un momento ilustrado y de avance de, las, de, de los sentidos, pero, eh, pero no es tan así, porque no es tan lineal, no es, tan, no es sin problemas, al contrario, avanzamos con muchos problemas, avanzamos con marchas y contramarchas, y por eso esta idea que aparece acá en un círculo espiralado, en donde vamos subiendo, vamos llevando hacia adelante, pero tenemos la necesidad de avanzar retrocediendo en un punto, la negación, la mediación, las cosas que tratamos de superar, pero conservando lo anterior. Esa es la idea de progreso y de proceso dialéctico que propone Hegel. Y ahí viene una un argumento que es muy interesante para entenderlo que, que en esta idea de lo racional. El argumento que ha generado grandes discusiones en, eh, a lo largo de la historia de la teoría política, que es esta frase que dice que todo lo racional es real y todo lo que es real es racional. ¿Qué significa esto? Para Hegel, racional no es cualquier, perdón, real no es cualquier cosa, porque hay hechos que son necesarios y esos son los reales en sentido estricto. Los hechos que existen, pero podrían no existir, son hechos contingentes. Y sobre esos hechos no vale la pena ni charlar. ¿no? Los hechos en sentido fuerte, por así decirlo, aquello que es real en sentido necesario y no puramente contingente, es aquello que es racional. Fíjense el énfasis puesto en la idea abstracta de la razón. ¿no? Esperen que admita gente. Esa idea abstracta de la razón es la que nos permite entender la, la necesidad de ciertas cosas, por ejemplo, la necesidad del desarrollo del Estado, 
la necesidad de que aparezca el Estado, la necesidad de que... ¿Por qué? Porque la realidad dialéctica nos va llevando hacia eso. No podríamos tomar, tener, por ejemplo, un dispositivo imperial al estilo persa, no se puede. Tampoco podríamos tener algo eh, primitivo como el, eh, durante la Edad Media. Necesitamos otra cosa, y eso es un desarrollo de la razón. No es un desarrollo natural, es un desarrollo creado por el hombre, pero no es creado de la nada, sino que es creado desde la razón y por la razón. Entonces, la idea de que todo lo racional es real, que todo lo real es racional, implica el despliegue de la razón en el mundo. ¿Me entienden? Porque la idea es la que se despliega. Porque la, porque la historia no es una historia de meros acontecimientos. La historia no es, hoy llovió y no sé, lucharon acá en la esquina una batalla para conquistar eh, el mundo. No, no. Los hechos necesarios son los que marcan la clave acerca de en qué consiste aquello que no es contingente, sino que es necesario. Para darles un ejemplo, dice, eh, Napoleón hubiera existido aún si Napoleón no hubiera nacido. ¿Qué significa eso? Que la Revolución Francesa era algo inevitable, que iba a ocurrir, sí o sí. ¿Por qué? Por el desarrollo dialéctico de la razón. Y si no aparecía un general como Napoleón para incluso traicionar a la Revolución Francesa, lo mismo hubiera habido alguien que ocupe el lugar de Napoleón. Bonaparte era necesario. ¿Me entienden? Y así como Bonaparte era necesario, era necesario, en el sentido de real, cortarle la cabeza a un rey. ¿Me entienden? Esa es la idea de que lo racional es real y que lo, lo ¿No? Ahora, ¿qué dice Marx sobre esto? Marx dice, Marx es un joven hegeliano. Marx es un tipo que lo estudia Hegel que comparte junto con Engels eh, una, una, una ala de pensadores que se llama la izquierda hegeliana, que dice, sí, tiene razón, la realidad es dialéctica, pero está equivocado Hegel. ¿Por qué? Porque de hecho él dice, no, está equivocado hasta el punto que nosotros venimos a poner de pie a la razón, porque la razón está puesta pata para arriba. La venimos a poner de pie y a hacerla caminar. ¿Por qué? Porque no es ideal el asunto. No está en... La idea no está en esta frase muy elocuente que explica su teoría. ¿Cuál es la teoría que aparece ahí arriba? El materialismo dialéctico. La realidad es dialéctica, sí, pero no es ideal, no es abstracta, no es conciencia la clave, no es la cabeza. Fíjense lo que dice esa frase. No es la conciencia la que determina la vida. No es como yo pienso que voy a desarrollar mi actividad vital. Al contrario, al contrario, es la forma en que vivo, la forma en que determina cómo pienso y lo que pienso. La vida a la que alude son las formas materiales de existencia. Y esas formas materiales de existencia están ancladas en los dispositivos de producción e intercambio de bienes. En donde junto con los bienes, junto con la producción, junto con el hecho de comprar un paquete de caramelos, hago mucho más que eso. Hago mucho más que eso, transformo las cosas de otra manera. Entonces, la, ¿qué hace Marx? Conserva, conserva de Hegel la idea del método dialéctico, pero lo adapta a otra idea no anclada en lo metafísico ni en lo ideal, sino en lo, en lo que Marx denomina como real. Y lo real no es la mitificación de la que habla Hegel. No hay ningún espíritu desplegándose en el mundo la cosa está en otro lugar dice Marx ¿dónde está? en la estructura ¿dónde está? en las relaciones de producción e intercambio está en la forma en que producimos los bienes la forma en que intercambiamos los bienes la forma económica de vivir si vivimos del trueque va a dar por resultado una determinada manera de pensar el mundo si vivimos con billetes que impliquen dinero vivimos bajo otra manera de pensar el mundo, pero eso es resultado de la economía, no de la razón. Es de la materia, no de la idea. Entonces, lo que Engels dice, esto lo dice mucho después, cuando, eh, incluso después de la muerte de Marx, es que no, digamos, la, nosotros no inventamos las cosas. No, las cosas no son reflejo de un concepto abstracto, sino que son reflejo de una realidad material. 
se va tratando de ejemplificarle mejor estas cosas. Fíjense en, esta, en estas dos frases que le he separado del manifiesto comunista, en donde eh, Marx y Engels más o menos tratan de explicar cuáles son eh, las características por qué se desplazan o se retiran un poco de la idea hegeliana de despliegue de la idea. Fíjense esta, esa referencia, dice, las relaciones, sobre todo las relaciones de subordinación, las relaciones políticas de subordinación, no se entienden aisladas, no se entienden solas por sí mismas, dice ahí. O sea, no es que todos salen de un repollo, no es que las cosas aparecieron así y tenemos un Estado porque sí. Tampoco pueden ser entendidas solamente por decir, bueno, mira, los antiguos eran los bárbaros primitivos, los medievales estaban simplemente... Eh, eh, enloquecidos por una, un razonamiento teocéntrico y ahora simplemente lo que hemos hecho es pensar mejor las cosas. No es verdad. No es verdad que los antiguos sean primitivos. No es verdad que antes solo hayamos pensado en Dios. Lo que hemos hecho es que el resultado de nuestros intercambios materiales, el resultado de nuestra forma material de vida, determinó la forma en que hemos entendido los valores, la moral, la política y el Estado. Entonces, la sociedad civil a la que alude Hegel como el lugar de conflicto no es el lugar de conflicto. Y es más, el Estado que resuelve los conflictos tampoco es el lugar de, de resolución del conflicto. Está en otro lugar el conflicto y hay otra forma de resolverlo. El argumento de, de Marx, en definitiva, es tratar de explicar que hay relaciones que se dan en el espacio de lo material. Lo que fíjense en la parte de abajo. Los hombres desarrollando la producción material intercambian junto con la existencia real el pensamiento y los productos del pensamiento. ¿Qué significa esto? Si ustedes piensan en los modos de producción material típicos de la Edad Media, ¿cómo se producía? ¿Qué se hacía en la Edad Media? En la Edad Media había alguien que tenía poder, que era, por ejemplo, un noble. ¿Cuál era la característica central que tenía cualquier noble durante la Edad Media? Era dueño, era soberano de un territorio. El varón, el duque, el conde, era conde de un terreno, de un lugar. Lo que Marx trata de explicar con esto es que en ese momento las relaciones de producción material estaban ancladas en la tierra. Entonces, el resultado de que las relaciones de producción material sean producir cosas vinculadas a la tierra dieron como resultado una cosa que se proyecta por encima de lo material y que lo condiciona, que es el pacto de vasallaje, por ejemplo. El pacto de vasallaje es resultado de las relaciones materiales de vida de esa gente. No fue resultado de un acuerdo de decir, bueno, que me protege el señor feudal, cuando venga otro yo me escondo en el castillo. Que no, no. Es junto con el intercambio de granos por protección se constituyó como una sublimación de ese proceso material, de ese proceso de vida, la existencia de un montón de cosas que antes no estaban, que no estaban puestas y que no son más que un invento. Son un invento que nacen en la parte económica, nacen en la forma de producción material. Entonces, podemos decir, bueno, capaz que está equivocado Marx, veamos, gradualmente, Sabemos que con el tiempo, la producción agrícola en la que se basaba la posesión y la propiedad de la tierra en la Edad Media, fue cambiando. De a poco, los pequeños artesanos se convirtieron en grandes artesanos. De a poco, los que prestaban dinero e interés se convirtieron en banqueros. De a poco, el capital hace su aparición en el mundo. De a poco, deja de ser tan importante ser conde. Y empieza a ser más importante ser de una familia con plata. Piensen en las grandes familias italianas, ¿no? Los Medici, los Esforza, ¿no? En el Renacimiento italiano. ¿Quiénes eran esos? Esos eran los que tenían la plata. Esos que por tener plata, gradualmente, hasta que llega, por, por supuesto, la Revolución Industrial, tres siglos más tarde, y todo lo demás, cambian el modo de producción y el modo de intercambio. Ya no es tan importante ser dueño de la tierra. Hoy es más importante, en ese momento, era más importante ser dueño de la fábrica. Entonces, junto con el intercambio de productos producidos en la fábrica, hemos inventado algo, una sublimación de eso, una mistificación de esa relación material que se llama Estado. Hemos inventado 
cosas que antes no estaban, como por ejemplo el, la idea de derecho natural a la propiedad privada. Piensen ustedes en Locke, que ha sido este, reiterado relativamente... Así, esperen que esto no vamos a hablar. Eh, en Locke, por ejemplo, que ya habrán visto, ¿cuáles son los derechos naturales en, según Locke? Derechos inherentes a la condición de sujeto. La vida, y bueno, está muy bien. La libertad, sí, suena razonable. Y la propiedad, sí, perdón. ¿En qué momento se convirtió la propiedad privada en un derecho inherente a la condición de sujeto? Y además, ¿desde cuándo, del resultado de ser un derecho inherente a la condición de ser humano, el solo hecho de tener ese derecho implica además la constitución de, una, de un ente posterior que es el Estado? ¿Que está para qué? Para proteger eso. Fíjense que ahora que está este, como candidato eh, más votado mi ley, él suele repetir esta idea, que un liberalismo es clásico del siglo XIX, en donde el Estado tiene una función elemental que es proteger la vida, la libertad y la propiedad. Es loc. Es loc. Por eso es que Marx dice, fíjense lo que dice loc. Loc nos está escondiendo que en realidad la clave para entender por qué tenemos un contrato social, por qué pasamos de la sociedad Estado natural a la sociedad civil y todo lo demás, no tiene nada que ver con algo racional, sino que tiene todo que ver con algo material, la forma de producción. La clave está en que hemos pasado una economía agraria basada en la propiedad de la tierra, típica de la Edad Media, en donde los derechos, los derechos del feudo, del, del derivados del feudo tenían que ver con el terreno, a pasar a, a que sea más importante que ser un duque o un varón, a ser dueño de una compañía. Hoy si ustedes me, me, me preguntan si prefiero tener acciones de Apple o que me designen duque de Concepción, y la verdad prefiero tener acciones de Apple, ¿o no? ¿Me entienden? O sea, ¿Por qué? Porque vale más en el sentido de que se construye como un valor derivado de las relaciones de producción e intercambio. Lo que dice Hegel, perdón, Marx, en el manifiesto comunista, es que hay que darse cuenta de esto. Y para darse cuenta de esto, hay que tener en cuenta, hay que mirar lo que ocurre. Y no solo mirarlo, sino no solo mirarlo y sufrirlo, no solo darse cuenta y sufrir ese dolor de la opresión, sino que la función fundamental que tiene cualquier estudioso de estos temas, cualquier filósofo, es criticar, criticar en el sentido de Dauria en la unidad 1. La, la idea es que los, el, el, la función de la filosofía política cambia, ya no es solamente para explicar el mundo. El objetivo de la filosofía y el objetivo de la, de la, del entendimiento de la política eh, ignominia. ignominia es algo grave, ultrajante, eh, casi, eh, sí, al, algo gravemente ultrajante. Es como, o sea, ¿han visto la idea de ese cuando dicen, hermana, date cuenta? Bueno, el objetivo de, de, Marx, de Marx con esto es algo por el estilo, es decir, bueno, hay que tornar real la opresión diciendo estamos oprimidos. ¿Me entienden? Hay que hacer que esto que es doloroso, porque ocurre en la vida material del sujeto, no ocurre en el espíritu, ocurre en la vida material, es una relación de subordinación material. Esa relación de subordinación material hay que hacerla real nombrándola, hay que hacerla real y más grave todavía comunicándola y explicándole a la gente, que sea el rol que cumple para él la filosofía y la teoría política, este, eh, ¿cómo se llama? Denunciándola. ¿Por qué? Porque la función de la teoría, les reitero, es una articulación entre la práctica y la teoría. Es teoría y praxis. Es una praxis que se fundamenta en la teoría, pero una teoría que se ancla en la práctica. No en, cualquier, no en la teoría pura, sino necesariamente en la práctica. Ahora, ¿de dónde viene esto? Bueno, bueno me alegro. Gracias. Bueno, ¿cómo funciona esto? ¿Y por qué hablamos de esta idea de mistificación y de todas estas cosas? La explicación que está en, el, en, el, en la parte del texto donde mejor está explicado, donde habla del Estado burgués como dominio de clase, en ese apartado. Fíjense particularmente en ese apartado. Es muy importante. Le reitero, el Estado burgués como dominio de clase. Lo que dice Marx es que en realidad, si pensamos, es que venimos, recuerda que venimos pensando, no es la vida la que determina la conciencia, perdón, no es la conciencia la que determina la vida, sino la vida la que determina la conciencia. Supongamos que esto sea cierto. Entonces, ¿dónde está la lucha? ¿Dónde está la disputa? 
la disputa está en lo que hacemos en el Estado, la disputa se acaba cuando llegamos al Estado, el Estado de naturaleza estaba todo mal, ¿no? por distintos motivos, por lo que explica Hobbes, Locke, Rousseau, no era un Estado aceptable, no era una buena idea estar ahí, había que salirse de ahí. ¿Y a dónde vamos? Al Estado, al Estado civil. Ese Estado civil es el que, según Hegel, resuelve los conflictos. Según todos los autores contractualistas, resuelve los conflictos. Es un lugar de síntesis superadora de los conflictos. Ahora, lo que dice Hegel es que ese Estado no está ahí para cualquier cosa. En realidad el Estado es, está ahí para asegurar la opresión. El Estado surge como una proyección material de la dominación en la estructura. En la estructura es donde están las condiciones materiales de vida. En la discusión política de la economía que se pelea en la estructura está la clave de la, de la opresión y de la dominación y también de la liberación. Volvamos a los ejemplos que les daba recién. Ah, perdón. Y, sobre, y la clave que dice Marx es aquellos que dominan en la estructura inventan, por así decirlo, una mistificación, esta idea que aparece ahí, ¿no? Este, en la superestructura, que solo existe para asegurar la dominación de la estructura. En la superestructura, lo único que hay son mistificaciones de mentiras que en realidad lo único que están, para lo único que están es para asegurar la dominación real, y la dominación real no está en el Estado. El Estado es resultado de la verdadera dominación que está en la estructura. Piensen, dice Marx, ¿quién dominaba durante la Edad Media? Los dueños de la Tierra. Los dueños de la Tierra inventaron un dispositivo que se llamó sellaje, los dueños de la Tierra inventaron un dispositivo que se llamó eh, ducados, baron, baronías y cosas por el estilo, y como resultado de esa articulación en la economía, se inventó un dispositivo, la nobleza. La nobleza, ¿para qué existía como forma de dominación o como forma de organización política? Para asegurar la dominación en la estructura. Para asegurarse que los que están dominados en la estructura sigan dominados. La superestructura solo existe para asegurar el dominio de la estructura. ¿Qué ocurre con el tiempo? Piensen ustedes en esta evolución rápida que hemos hecho hace un rato. Los feudos de a poco se van deformando, la gente deja el campo, se engloba las ciudades, aparecen los gremios, los artesanos, la banca, el las letras de cambio, aparece el pagaré, aparecen cosas en donde el capital empieza a tener sentido. Supongan que esos capitalistas, esos dueños de capital, pueden transformar el valor de uso de una cosa en valor de cambio. Esto creo que ya lo han estudiado en, en teorías económicas, ¿no? El valor de uso y el valor de cambio. Y de a poco van acumulando. Y fíjense cómo gradualmente acumulan tantas cosas que Locke, después, mucho tiempo después, justifica la apropiación originaria. La apropiación originaria de tierras en la medida en que quede la, hay una, que se llama la estipulación débil de Locke. Bueno, el resultado de todo eso es que, en definitiva, ¿qué hacen? Con, conquistan el dispositivo de producción. Son los dueños del de dinero. Son los dueños del capital, en realidad. Son más que los dueños del dinero. Pero para que seamos más, más sencillos, son los dueños del capital. Esos dueños del capital, ¿qué hacen? De, en algún momento se dan cuenta que el dispositivo de producción e intercambio marca la inutilidad de la herramienta que antes existía para otra forma de producción e intercambio ¿no? en, la estructura, en la superestructura. Y antes teníamos un dispositivo que se llamaba nobleza. Antes eso permitía asegurar la dominación en la estructura feudal. Ahora, si la estructura cambió y los burgueses ya ganaron, ¿qué ganaron? de economía ganaron en la economía en el sentido de las relaciones materiales de producción e intercambio ¿qué hacen entonces? bueno, en primer lugar empiezan a teorizar esas relaciones de producción e intercambio y alguien dice, momento no es justo, no es razonable entender que haya un señor que por tener, cier por tener ciertos padres como el rey sea más importante que otros porque en realidad somos todos iguales la igualdad es un argumento burgués surge de la burguesía, 
pero de la burguesía exitosa, y se inventan a partir de ser dueñas del capital un argumento, mistificación de esa vida, de, de, ¿cómo se llama? De esa relación material que denominan igualdad. Y otros, otros dicen, bueno, deberíamos ponernos de acuerdo para ver quién nos gobierne y no quién nos gobierne alguien por herencia de sangre. Entonces inventan un contrato social. ¿Y el resultado final cuál es? El Estado que conocemos hoy. El Estado que conocemos hoy es un Estado producto de las luchas burguesas. El Estado que hoy conocemos es el resultado de que la burguesía, victoriosa en la estructura, ganadora en la discusión económica, por así decirlo, decide desembarazarse de aquellos que la oprimían. ¿Quiénes oprimían a la burguesía? Básicamente, la nobleza y el clero. Entonces, ¿qué hacen? Y bueno, construyen un Estado como el que conocemos hoy. Un Estado en donde todo está, según Marx, a disposición de asegurar la dominación en la estructura. Lo que no nos damos cuenta es que el Estado es solo una mitificación. Es una proyección en donde lo que está arriba no es lo importante, lo que está abajo es lo importante. Nos muestran como si fueran magos prestigitadores, que dicen, miren por acá, miren por acá, y el negocio está por otro lugar, el negocio está afuera. Es más, nos condicionan a tal punto que terminamos incorporando valores, ¿no? valores individuales, que también forman parte de la mistificación creada por la burguesía en la estructura. Piensen, por ejemplo, en la propiedad privada. La idea de propiedad privada, que les reitero, Locke la denomina como uno de los derechos inalienables del hombre, derechos naturales del hombre, parecen hablarme a mí. Parece que tiene que ver con mi derecho a ser dueño de esto. Sin embargo, dice, Locke, lo que se, dice Marx, lo que se esconde ahí es que en realidad la clave no está en que yo sea propietario de un vaso de agua, sino que en realidad me están escondiendo que el Estado, al asegurarme la propiedad privada, está garantizando la propiedad privada de los medios de producción e intercambio. Mientras subsista la propiedad privada de los medios de producción e intercambio, aquellos dueños del capital se van a asegurar a través del derecho y del Estado la dominación en la estructura, porque yo nunca voy a ser dueño de mucho más que una botella de agua. Nunca voy a ser dueño del de gran capital. ¿Me entienden? Entonces, al defender la propiedad privada, termino defendiendo valores ajenos, no valores propios, lo que dice más o menos Marx. Entonces, el argumento de él es que la filosofía clásica nos conduce a un estado como muy perfecto, ¿verdad? Nos, nos conduce hacia un estado que parece como prolongación lógica o resultado de la superación de los problemas, mientras que Marx viene a denunciar que no es verdad, al contrario, el Estado, tal como lo conocemos hoy, es la mayor concentración de violencia, es la mayor concentración de fuerza de una para asegurar el dominio de una clase sobre otra. Para lo único que existe el Estado, no es para resolver los conflictos, no, no es la superación de los conflictos del Estado de la naturaleza, sino al contrario, la cristalización de la dominación de una clase por encima de otra clase. Entonces, el Estado burgués aparece como una forma de dominación política específica. Aparece como el resultado del dominio de la burguesía en la estructura, para lo cual proyecta sobre la superestructura una organización política, jurídica, moral, incluso religiosa, además, que está diseñada para asegurar la dominación en la estructura. Entonces, la forma... O la forma organizacional, la forma de estatalidad que nosotros conocemos, es la forma a través de la cual la burguesía, la burguesía puntualmente como dominadora de la estructura, se asegura que los proletarios, que el proletariado, que las clases políticamente subordinadas u oprimidas, no surjan, no puedan surgir. Ya les explico por qué, por dos motivos. Uno por un problema ideológico, que la gente no se da cuenta, y el segundo problema es que eh, es la propia realidad dialéctica bueno, entonces lo que Marx explica es que la revolución francesa fue una revolución fue un cambio de dominación dejamos de lado la nobleza dejamos de lado la, la ¿cómo se llama? dejamos de lado la eh, 
eh, la importancia del clero, esta idea del tercer estado, ¿se acuerdan que este, eh, hay un artículo muy conocido en la Revolución Francesa que da lugar al constitucionalismo moderno, el tercer estado, qué sé yo, las asambleas, ¿no? Entonces, dejamos de lado a la burguesía, deja, perdón, a la nobleza, destronamos ¿no? a la nobleza y la teorizamos incluso. Dejamos de lado también al clero, ya no es importante, dejamos la actividad teocéntrica y todo lo demás. Lo que dice este, Marx es que esa forma sirvió para transferir, digamos, no alcanza. ¿No alcanza por qué? Porque pasaron de una mano a la otra, nada más pasaron de la derecha a la izquierda, ¿no? Para justificar el dispositivo de dominación. Entonces, esa revolución es una revolución política incompleta. Es política, pero para asegurar la, la subsistencia de los dominantes sobre dominados. Si ustedes se ponen a pensar, el argumento de Marx es el siguiente. El, antes de la Revolución Francesa, o todas las revoluciones posteriores, arriba, en la cima de la dominación política, ¿a quién teníamos? La nobleza, al clero. Después venía la burguesía. Después venía el proletariado. Después venía el campesinado. Ahora, hacemos la revolución. Matamos a los reyes. Le cortamos la cabeza a María Antonieta. ¿Y quién gana? Sacamos a los curas. ¿Quién gana? la burguesía. Pero esa burguesía ascendente que se constituye y se erige como nuevo dominante, sigue teniendo dominados adentro. Entonces, el re, ¿por qué dice Marx que es incompleto? Porque en definitiva, cambia quien ejerce el dispositivo de dominación, pero la forma de dominación no dejó de existir, sigue estando. Sigue estando vigente a tal punto que eh, se consolida incluso todavía más, con mayor potencia y con mayor fuerza para oprimir al, eh, a la clase trabajadora, que es lo que queda. Tengan en cuenta que Marx, básicamente, Marx es un tipo que eh, tiene una enorme admiración por la, por la burguesía como clase social, eh, porque es una clase pujante, muy activa, qué sé yo, y, y tiene como una antinomia también dialéctica entre las dos clases que él considera políticamente activas después de que se destrona a la nobleza del clero, es decir, que son la burguesía por un lado y el proletariado urbano, sobre todo, proletariado urbano, no cualquier proletariado. Y por otro lado tiene un gran desprecio, por así decirlo, por otras dos clases sociales que están también en la sociedad, que son la pequeña burguesía y el campesinado. La pequeña burguesía, ¿quiénes son? Los funcionarios, yo, ¿me entienden? O sea, los empleados, los docente, es, esos son pequeños burgueses, ¿no? El, que, el burócrata. Y por otro lado, el campesinado. Para Marx, la clase que nace con la burguesía como clase eh, dialéctica de la burguesía, como contradictor dialéctico de la burguesía, ya les explico un poquito eso, es el proletariado. Porque solo es posible que exista burguesía si hay... Eh, no, pongamos así. Solo es posible la existencia de una fábrica si hay obreros. Solo es posible el capital y la existencia de capitalistas si hay proletarios. ¿Entienden? Entonces, ¿qué tiene, ¿cuál es la importancia de eso? De que en definitiva la burguesía nace al mismo tiempo que el proletariado. La realidad es dialéctica, no se olviden. Entonces, la clave está en que la burguesía al ganar, pierde. Porque al ganar en la estructura, construye a su propio enterrador dialéctico. Ese enterrador dialéctico es el proletariado. Y si uno razona la historia, como la razona Marx, las condiciones materiales de existencia son las que determinan las condiciones de conciencia, y si el desarrollo del materialismo, eh, perdón, el desarrollo de la historia es material a lo largo de todos los sucesos que han ocurrido, entonces hay una cierta inevitabilidad de que así como la burguesía enterró al a la nobleza y destronó al clero también el proletariado va a hacer lo mismo ¿cuándo y cómo? esa es la pregunta ¿cómo va a ser el proletariado? primero, ¿cuándo? cuando se dé cuenta para eso hay una herramienta central la idea de conciencia de clase la idea de conciencia de clase es la herramienta que le permite al proletariado darse cuenta de cuáles son valores propios de la clase y cuáles son valores impuestos por la burguesía que no son del proletariado, que no son propios, que son de otros. Ah, mira, ya tendríamos que terminar. Bueno, 
este, Facundo, sí, exactamente, perdón, sí, que la revolución francesa fue política en la social de X es incompleta, exactamente. El estado de transición es como su talón de Aquiles. Ya vamos a llegar al estado de transición, dame un minuto. ¿Cómo llegamos a eso? ¿Cómo llegamos al estado de transición? Destronando al estado burgués, rompiendo el estado burgués. ¿Cómo lo hacemos? Primero nos tenemos que dar cuenta. Primero tenemos que entender, por ejemplo, que el artículo 17 de la Constitución Nacional, que dice la propiedad privada es inviolable, no está ahí para garantizar que a mí no me roben el celular en la puerta de mi casa. Cuando me roba el motochorro, todos salen a pegarle en la puerta. ¿no? Todos quieren reventarlo. Los graves delitos contra la propiedad. Está mal que nos roben. Y se llenan las cárceles de delitos contra la propiedad privada. Ahora, ¿quién roba a quién en ese contexto? Roba un desclasado, supongamos, a alguien muy pobre, supongamos, ¿no? O simplemente a alguien malo. ¿Y qué hace? Quiere ganarse algo que a mí me costó mucho esfuerzo. Requirió mérito de mi parte, ¿no? Esfuerzo y mérito, yo me lo gané. Entonces, yo quiero que el Estado lo meta preso. Y para eso defiendo la idea de que la propiedad privada es inviolable. Entonces, no me pueden sacar mi celular. ¿Qué dice Marx? Tienes razón, es cierto eso, no es una buena idea que te saquen el celular o que te roben de lo que fuera. Lo que pasa es que hay que darse cuenta para qué está el artículo 17 de la Constitución Nacional. No está para protegerme a, a mí de que no me roben el celular. Esa es como una consecuencia inmediata y casi, diría, como irrelevante. La clave está en que la propiedad privada de los medios de producción también es sagrada y que me he creído yo que la Constitución me promete cosas a mí cuando en realidad se las promete a la burguesía dominante. El artículo 17 lo que asegura es que el dueño de la fábrica va a seguir siendo dueño de la fábrica. Que el dueño del capital, ya sea el capital, por ejemplo, financiero del capital, nunca va a ser puesto en tela de juicio. El dueño del capital, nunca a nadie al dueño del capital le va a decir entrega tu capital por una razón humanitaria, por ejemplo, o de cualquier otro tipo. Cuando uno se da cuenta que los valores que uno defiende son valores de otra clase, a ver, vamos a poner más sencillo a ver si lo pueden entender más fácilmente. Eh, supongan una familia, ¿no? Entonces cuando levantan la mesa, ¿quién levanta la mesa? Muchas veces es la madre y las hermanas. ¿Por qué? Porque son buenas, porque... Y capaz que lo hacen eh, muy gratamente, lo hacen convencidas, lo hacen porque en la distribución de tareas, qué sé yo, los hijos varones cortan el pasto o, o lo que fuera. Ahora, en eso, en donde uno está contento, porque es la dinámica familiar, porque el domingo la abuela masa o cosas así, hay también una distribución de roles de género y de jerarquía de género, derivada de la circunstancia de que hay un patrón de jerarquías, que es el varón que tiene sus privilegios, el patriarcado, digamos, ¿no? Si uno razona de esa manera, aquella mujer que se da cuenta que dice, no, mira, yo no estoy acá para planchar la ropa, también vos puedes planchar la ropa, también puedes levantar otra la mesa, se da cuenta y adquiere conciencia de su subyugación en el sistema patriarcal, por más que de hecho, capaz que no está particularmente subyugada, simplemente, bueno, yo... Yo lavo y este, mi marido seca y guardo los platos. Pero la estructura es una estructura de dominación. La estructura de dominación estatal funciona igual. Los valores sociales, los valores políticos, están hechos para que la sociedad esté adormecida, para que creen valores que no son propios, sino de otros. Por eso Marx dice que la religión es el ote de los pueblos. ¿Por qué? Porque impide que la gente se enoje. Le promete una... Un, una salida fuera del tiempo, es decir, bueno, cuando el dolor y la, eh, ¿cómo se llama? La, las dificultades de ahora van a ser pagadas el día de mañana, ¿no? bueno, uno va a poder vivir eh, la resignación cristiana y todo por el estilo. Entonces, en ese sentido, dice Marx, todos son mitificaciones del proceso vital, que en definitiva lo único que hacen es asegurar el dominio de, la clase, de, la clase, eh, de una clase sobre otra. Cuando, la burgues, cuando el proletariado se dé cuenta, ahí las cosas van a cambiar. ¿Dónde van a cambiar? ¿En la estructura o en la superestructura? Esa es la gran pregunta. ¿Qué hay que conquistar? ¿El Estado o el capital? Para Marx, lo que hay que conquistar es la estructura. Si el dominio proviene de la estructura, la liberación de ese dominio también debe provenir de la estructura. 
Entonces, el, el, y, la, y la, ¿cómo se llama? Y, y ese enterrador dialéctico con el que nació la burguesía está, está dando vuelta desde su propio nacimiento. Por eso, porque Marx comprende esta idea ¿no? acerca de cómo funciona la dialéctica, es que pudo haber afirmado el manifiesto comunista esta frase maravillosa, que es una frase muy intensa con la que empieza el manifiesto. Piense que él está en 1848 en, eh, 45, no me acuerdo, eh, en Londres y escribe este artículo y dice, un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo. Sí. Y no, vos te mirás y decís, no, no, pasa, no es verdad. ¿Por qué para él sí es verdad? Porque comprende la dialéctica, porque trata de analizar la dialéctica, la lógica dialéctica que subyace a otro. Esa lógica dialéctica en donde en este libro que señalo ahí, La filosofía y el barrio de historia, Feynman dice, la burguesía también lo sabe, la burguesía es una clase paradójica, sabe que nace, que, digamos, esta idea de que es una madre que no quiere dar a luz, ¿por qué? Está embarazada, grávida, ¿de qué? Del hijo que viene a matarla, el enterrador dialéctico, para eso está la, la filosofía, Política sobre todo. Para eso está Marx, para explicarle la ideología que subyace, la crítica ¿no? que se hace desde la teoría. La, la, digamos, el arma de la crítica es la del filósofo y va a ser transformada cuando la gente se dé cuenta que está oprimida en la crítica de las armas directamente. ¿Cómo se da eso? esa idea de crítica de, la, de, de las armas eh, o ese estado de transición al que aludían al que aludía recién uno de los compañeros esperen que he visto acá no he visto esto Ay. siguen viendo verdad sí eh, bien dónde están eh, eh, las tres maneras de entender ese estado de transición o cómo funciona ese estado de transición hay tres formas de razonarlo por un lado está la idea de que las masas, la, la gente, el proletariado urbano, el proletariado en general, se va a dar cuenta solo. ¿no? O en realidad hay algo un poquito más profundo en eso. Básicamente lo que, eh, lo, lo que dice es que no hay ninguna revolución que pueda ser una verdadera revolución triunfante si no son las masas las que conducen la revolución. Entonces, ¿cuál es la labor del filósofo o la labor del intelectual? Brindar argumentos, en mostrar el horror que estamos viviendo, pero acompañar a las masas. Es un pensador al servicio de las masas. Entonces surge una idea de que hay que tomar conciencia de clase cuando todos nos demos cuenta, la gente se va a levantar y va a ir a pelear. ¿Por qué va a ir a pelear? ¿Qué va, qué va a pedir? Si yo hago una huelga ¿no? y pido que me pongan un aire acondicionado, no estoy queriendo tomar el poder. ¿Me entienden? El movimiento obrero, el gremialismo, ¿qué pide? Un sueldo mejor, ¿no? Eh, una jornada de trabajo reducida, vacaciones, ¿no? aguinaldo, que el, ese tipo de cosas. Si un gremio, si una comunidad de trabajadores, por ejemplo, de la empresa automotriz, reclama participación en las ganancias, o si hace un paro por tiempo indeterminado, está haciendo otra cosa. Está queriendo tomar el poder, el poder de la estructura. Quiere ser dueño de la fábrica. O quiere que le compartan mucho más que un salario. Quiere ganar como gana el capital o con el mismo razonamiento del capital. Eso, dice Marx, puede ocurrir espontáneamente. Él está, tiene la idea, en ese momento, la, revol la, la <coughs> revuelta que habían tenido en, en lugar en lo que se conoce como los episodios de la Comuna de, de París. Ahora, ¿cómo funciona ese momento espontáneo? Y bueno, no sabemos cuándo va a ocurrir ese problema. Puede ocurrir en cualquier momento. Y, el, y, y hay que esperar hasta ese momento. Rosa Luxemburgo, por ejemplo, es una pensadora este, alemana también, que tenía esta idea de decir, bueno, hay que acompañar a las masas y hay que esperar que las masas se despierten, y estar ahí para acompañarlas y, y, y acompañarlas en el lugar, y también en el lugar al que quieren llegar. No podemos decirle, muchachos vengan por acá que yo tengo la posta. No. ¿Quién dice esto? Muchachos vengan por acá que yo tengo la posta. Lenin, que es el que aparece acá arriba. Otra forma de entender, no sé si ven la flechita ahí está, otra forma de entender la idea revolucionaria o el, el movi este movimiento de toda transición es que hay algunas personas que por su carácter eh, intelectual están en mejores condiciones de comprender el funcionamiento de la dialéctica. 
de la dialéctica material, de entender cómo funciona el desarrollo dialéctico. Esos son los intelectuales. Esos intelectuales no pueden estar en cualquier lugar, porque los intelectuales no pueden estar en la biblioteca, según Marx. Los intelectuales no son aquellos que razonan y nada más. No son aquellos dedicados a la filosofía. Son aquellos dedicados a la filosofía y a la práctica. Teoría y praxis, no se olviden de esa parte. Entonces, la praxis política, razonada desde la teoría política, va a hacer que haya algunas personas que estén en mejores condiciones que otras de entender hacia dónde va la dialéctica. ¿Quiénes son esos que ocupan el rol de intelectuales, de teóricos y de prácticos? Los del partido. El partido. El partido comunista, según Marx, o el partido de la, del proletariado, es el que tiene como función guiar a las masas hacia la revolución. Ese, esa conducción de las masas hacia la revolución se da como consecuencia de una... Eh, no sé qué dice acá. Por eso Marx dice que esta transición es pasar del Estado burgués dominante a una dictadura del proletariado. Algo, algo de armar al pueblo también. Ya, ya te digo esa parte, ¿no? Este, solo se da cuenta de transformar su realidad y validar sus intereses, dice Marcelo. Está bien, sí, algo de eso hay. Yo te, ahora volvemos al tema del armar al pueblo, que es bien interesante ese argumento. Entonces, ¿qué dice Lenin? ¿Para qué estamos la conducción para guiar? Para guiar al pueblo. ¿Por qué? Porque la gente no sabe dónde quiere ir. No tiene razón, Rosa Luxemburg. El partido es la punta de lanza del proletariado. Es la guía que conduce. Entonces, tenemos que hacer lo que el partido diga. Entonces, la masa no se va, no se va a... Eh, ¿cómo se llama? No, no va a ser una revolución espontánea, sino va a ser una revolución guiada. ¿Guiada por quién? Por los intelectuales, con el partido a la cabeza. Entonces, el partido es el que conduce la revolución y es la punta de lanza o la vanguardia del proletariado. Y otra manera, otra de las distintas maneras, porque en realidad hay varias maneras de entender el, el, el marxismo, es la que figura en esta cosa de acá abajo, que ya es la deformación total del, del, del ideario, o por lo menos para mí, ¿no? Es un, 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 este, del ideario marxista que es con el dispositivo personalista y descentralización política que establece Estado. Eh, Lenin se muere en 1924, al poco tiempo de haber consolidado el poder. En 1917 la revolución de octubre, en, eh, después hay una, un problema interno en donde hay una guerra civil ¿no? eh, del ejército blanco contra el ejército rojo, el ejército rojo lo conduce Trotsky, es ganador finalmente de, dentro del, del, de esa guerra civil, de esa disputa interna, eh, y Lenin termina muriendo en el 24 sin haber completado distintos procesos que estaban en, en, en camino. Y termina generándose un nuevo liderazgo alrededor de Stalin que establece un dispositivo de dominación totalmente centralista, subordinado a la persona, este, con una conducción férrea que deviene, deviene después en un totalitarismo. Esas son tres formas... Esto es lo que se conoce, muchas veces dicen que es el socialismo real. Es el socialismo, digamos, es el estalinismo en realidad. Pero bueno, hay otras maneras también dentro de eso. Bueno, y volviendo a lo que mencionaban recién, con esta idea de la dictadura de proletariado y armar el pueblo, qué sé yo. Recién les decía yo de que el Estado es un dispositivo de dominación de la burguesía. No es cualquier dispositivo de dominación. El Estado que nosotros tenemos es resultado de que la burguesía ganó. Y ganó en la economía. Es dueña de la fábrica. Es dueña del capital. Es dueña de los aspectos materiales de nuestra vida. El Estado que, le, que, que la burguesía se inventó es un Estado que es como un guante. Solo le sirve a aquel que lo usa. Pero no lo puede usar cualquiera. Lo puede usar solamente aquel para quien ha sido diseñado el guante. Entonces, no si uno se pone a pensar, ¿qué tenemos que ganar si queremos hacer la revolución proletaria? ¿Tenemos que ganar, eh, ¿tenemos que ganar elecciones? ¿Tenemos que ser presidente? No, no tiene sentido. ¿Por qué? Porque la, ese dispositivo es un dispositivo burgués, porque el Estado es una forma burguesa. Lo que hay que hacer es una revolución. Esa revolución proletaria sí tiene como objetivo la neutralización del Estado. No tomar el Estado y nada más. Porque el Estado es, el Estado burgués que nosotros conocemos, es un dispositivo de dominación de la burguesía, no de otros. Y no sirve para otros. Es una máquina que solo hace una cosa. Y esa cosa que hace es oprimir. Entonces, por mucho que le cambien los, los engranajes, va a seguir haciendo lo mismo. Ahí tenemos la gata. 
Esperen. <risa> Esperen que... Bien. Eh, entonces, ¿qué dice Marx? Sí, hay que hacer la revolución. Entonces, ¿esa revolución a dónde conduce? A neutralizar el dispositivo de opresión, que es el Estado. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Sí, podemos hacer, por ejemplo, este, digamos, utilizar algunos dispositivos de lo que, con los que cuenta la burguesía actualmente en el dispositivo estatal para poder neutralizar el Estado. Pero no hay que, no hay que olvidarse que esto sigue siendo un dispositivo de ellos. Entonces, ¿podemos usar a la policía? Sí, pero la policía no hay que olvidarse que está no para defenderme a mí, que soy un proletario del pequeño ladrón que me sacó el celular acá en la esquina de mi casa. La policía está para proteger la fábrica. Entonces, lo que hay que hacer es cambiar esa policía. No, <risa> una china. Este, no a rajar tabla, pero sí cambiarla por el pueblo en armas. Sí transformarla, dándole armas al pueblo para que el ejército, ya no sea el ejército que defiende a la burguesía, sino que sea el proletariado armado, las milicias urbanas. También tenemos que avisarle a la gente que, a los jueces, a los legisladores y a todos los que estén en el gobierno, que no están ahí para lo que tengan ganas de estar, sino lo que hay que hacer es avisarles que están ahí para hacer lo que el pueblo revolucionario quiere hacer. Entonces, supongan que hacemos la revolución y nos quedamos con eh, una fábrica, propiedad privada de los medios de producción. Tomamos la fábrica. Una vez que la tomamos, ¿qué hace el dueño de la fábrica? Se va a tribunales. Para eso tenemos abogados, ¿no? Y dice, oiga, yo tengo derecho a la propiedad privada sobre el ingenio, sobre la compañía bancaria o lo que fuera. Si ese juez le reconoce el derecho, hay que sacarlo de inmediato. Tiene que haber revocatoria popular de mandatos. Tiene que haber una indicación también posible. Por ejemplo, que le indiquemos a nuestros legisladores qué tienen que hacer o qué no tienen que hacer. No sé si recuerdan, hace un tiempo se discutió en, el, en la Cámara de Diputados y en Senadores el tema del pago de una deuda del dinero de Argentina con el Fondo Monetario. <risa> eh, son dos gatas muy lindas, Betty, este, pero me están por tirar todo. Eh, eh, ¿Qué hacen cuando discutíamos si le pagamos o no le pagamos al fondo? La discusión parecía ser una discusión como muy de, de, de especialistas o de políticos. Y acá la clave está en que en realidad, si fuéramos, si tuviéramos una transición orientada hacia la toma del poder, ¿qué haríamos? El pueblo organizado, el pueblo en armas, le puede indicar a sus legisladores qué es lo que tiene que hacer. Eso se llama mandato, mandato obligatorio. Que en la teoría democrática, ya lo vamos a ver, está prohibido. En el caso de la teoría democrática no se le puede indicar a los legisladores qué tienen que hacer. Los legisladores tienen que discutir, pero no puede la, la gente decirle anda y hace tal cosa. ¿Entienden? Cuando ustedes escuchen, por ejemplo, cuáles son los partidos políticos que suelen tener este tipo de, de, de argumentos, incluso, por ejemplo, el de revocatoria popular de los mandatos, el FIT, el FIT, el Frente Izquierdo de los Trabajadores, suele tener una, un programa muy expresamente, ahora que estamos en elecciones, es importante que lo vean, ¿no? que escuchen las palabras que... De los, que habla, de los que habla la gente, donde cuando hablan de esto están hablando de una forma de entender el marxismo muy, muy específica. Entonces, hemos tomado el Estado. ¿Qué hemos hecho? Lo hemos neutralizado. Ahora, hemos neutralizado el dispositivo de opresión. Pero no hay que perder de vista que la clave de todo el dispositivo de dominación no está en la superestructura. La superestructura, esto que está arriba, es un invento. El Estado es un invento, es una mistificación. La moral es un invento, es también otra mistificación burguesa. Lo que tenemos que hacer es disputar el poder en la estructura. Para eso sirve el momento transicional de neutralizar las herramientas estatales, para después de eso transformarlo, y transformar qué? El Estado, no, transformar la estructura, suprimir la causa de la opresión, porque el efecto de la opresión es el Estado. El Estado existe para garantizar la, sub, la, la, la dominación de una clase sobre otra. Pero esa dominación solo tiene sentido si hay algo por lo que dominar. Entonces, si yo suprimo la razón de la opresión, no queda nadie a quien oprimir. Entonces, si suprimo la propiedad privada de los medios de producción, ya no hay necesidad del Estado y el Estado desaparece. ¿Entienden? El final de la dictadura del proletariado, o el estadio, final del de, el estadio final del comunismo, ¿a dónde apunta? A hacer desaparecer el dispositivo de opresión de la minoría sobre la mayoría. 
¿Eso significa que ahora va a haber una minoría, perdón, una mayoría que oprima a una minoría? No, no, porque la, la, por un lado, una vez que eh, una vez que el proletariado sea quien domine, no va a haber nadie a quien dominar, por un lado. Por otro lado, una vez, ¿por qué? Porque no hay nadie más abajo, básicamente. Por otro lado, una vez que se suprima la propiedad privada, el medio de producción, no va a haber razón para dominar, porque hemos cambiado la estructura. Nadie va a tener posibilidad de acumulación al estilo del capital. No estoy utilizando los términos económicos, eso espero que lo hayan visto en teoría económica, pero me refiero a teoría, valor de uso y valor de cambio, ¿no? eso si repasen en, en, en teoría económica, me refiero a acumulación originaria, me, me refiero a la idea de capital y la idea de transacciones, este, ¿no? con eh, transacciones que requieren la supresión del sujeto, transacciones objetivas, ¿no? en donde no hay una necesidad común, como el caso del trueque, sino una necesidad mediatizada por la forma mercancía. Busquen eso en, en teoría económica, la idea de forma mercancía en Marx es muy importante. Bueno, entonces, como destruyo la, la forma mercancía, desaparece la forma mercancía, y vamos a distribuir a cada uno según sus necesidades, y vamos a pedirle a cada uno que produzca según sus capacidades, si no tenemos, no hay nada más. Hay un Estado, la forma estatal burguesa desaparece y lo que nos queda es la comunidad de productores. Si somos, somos todos productores y cada uno recibe lo que necesita y da lo que puede dar, cada uno según sus capacidades, el Estado desaparece. Entonces, según la teoría de, de Marx y sobre todo con los argumentos de Engels, cuando se supriman las relaciones de, de producción e intercambio basadas en la propiedad privada, con esas condiciones de producción desaparece también el antagonismo de clase. No hay necesidad de antagonizar, porque ya no hay nada del otro lado. Y eso es todo. Ah, este, no, y eso es todo en el sentido de que esa es una síntesis del argumento de Marx. Hay muchas cosas que he dejado de lado, pero, y se me ha hecho muy largo. Pero bueno, este, me gustaría ahora saber si han entendido algo, si quieren alguna aclaración, o si podemos charlar de algún otro tema, ya un poco fuera del programa, si quieren. ¿Tienen alguna duda? ¿Han entendido algo? Sobre el parcial, si todas las preguntas son a desarrollar y si entra la unidad 8, sí. ¿Qué pasa a la clase de mañana por lo del colectivo? No sabemos, como hemos dicho al comienzo, eso queda... Depende de las decisiones que tome la autoridad administrativa de la facultad, que es el, la, la decana y el consejo directivo. Como habitualmente ocurre, si hay para colectivo, seguramente no hay clase. Habitualmente pasa así. Pero depende de eso. No, no, no he recibido eh, ninguna comunicación oficial todavía. No, no tengo nada todavía acá en el Bueno, me alegro, Oscar, que te haya... Eh, dado un apellido ilustre dentro de la universidad también eh, en el una, una cosa podría hacerse virtual la clase de consulta ah claro ustedes son de la comisión de la mañana yo tengo clase de consulta a las 9 de la tarde comisión 3 rinde el 27 o el 29 está en el cronograma Lourdes eh, no tengo idea, eso habría que consultarlo con la gente de cada clase. Esperen, esperen un minuto. Ya que vamos a estar en la parte como más administrativa, vamos a hacer una cosa para no generar un, una, un archivo muy grande. Ya seguimos con esto. Quisiera ahora, para darles la palabra, si quieren hablar de algo, lo charlamos. Eh, ¿quieren, eh, algún, ¿Quieren hablar de algo acerca de, de la, ¿cómo se llama? Del, del tópico de la clase, este tema sobre marxismo, si le ha quedado algo incompleto, si quieren ver algún espacio, alguna versión diferente de marxismo o algo por el estilo. Si no, dejo de grabar Pero, y seguimos charlando con la parte administrativa. Profe, una consultita. Entonces, para sí. Marx, cuando él habla de superestructura, es como que Marx lo toma como algo ficticio, algo imaginario, y que para él realmente la estructura es esta organización del prole de la burguesía, que solo el manejo del Estado estaba en poder de las clases dominantes 
en contraposición del proletariado urbano. ¿Así sería, profe? Algo así. La superestructura, lo que tienen que entender es que el lugar del conflicto, el lugar donde ocurre el conflicto es en la estructura. Y esa estructura es económica. Y eso es lo que Marx denomina condiciones materiales de vida. Que las formas de producción y de intercambio, producción de cosas con las que comemos y de intercambio de las cosas con las que vivimos, además de intercambiar bienes, intercambian valores. ¿no? Y sobre esos valores se construye después una idea mística, una idea que es humo, que es el Estado. Que antes se llamaba nobleza, hoy se llama Cámara de Diputados. Pero el mismo humo, ¿no? O sea, una mistificación. Entonces, Bien, lo que es, ese Estado está ahí para garantizar la opresión. Esa es la teoría de él. Entonces, el, hay que lograr conquistar el Estado para poder cambiar la máquina. Hay un ejemplo para hacer una idea. Eh, Guido Boldurini, que es uno de los compañeros de la cátedra, da un ejemplo muy claro sobre esto. Dice, piensa en el Estado como una máquina que hace algo puntual. Una cosechadora, ¿no? ¿Qué hace la cosechadora? cosecha, lo único que puede hacer es cosechar, corta la caña y la guarda, corta la caña y la guarda, ¿podría hacer otra cosa que cosechar la cosechadora? no, para lo único que sirve es para eso, ¿podría funcionar como sembradora? no si queremos sembrar necesitamos usar otra máquina ese es el argumento marxista ¿entienden? tenemos que cambiar la cosechadora por una sembradora, entonces ¿el Estado qué es? la cosechadora si no nos gusta lo que hace la cosechadora, no podemos cambiarle dos o tres este, elementos ¿no? y convertirlos en otra cosa. No, tenemos que tirar esa máquina y buscar una nueva. Que lo que haga es sembrar y no cosechar. ¿Comprenden la idea? Es el, es el dispositivo. Este, Gabriela, levantó la mano, te escucho. Profe, gracias. Sí, profe. Ay, perdón. Eh... Yo creo, o sea, y de todo lo que había leído, eh, me parece que Marx lo que hace el hincapié es en criticar a los detentores de los medios de producción. En este caso, la clase burguesa, esa clase que va creciendo, digamos, después de la segunda fase también de la revolución industrial, a esas grandes empresas, asociaciones que se van a formar, o sociedades anónimas, y en las cuales yo creo que él plantea perfectamente esta contraposición entre el proletariado, Fabril, o sea, el primero que trabaja, los obreros, que como usted dice, se siente oprimido y en desventaja con respecto a los grandes capitalistas que son los detentores de los medios de producción. Y el Estado, en cierta medida, es el que favorece a esos capitalistas, ¿no es cierto?, en detrimento del proletariado o la mano de obra. No sé si estoy... Algo en así. Cierto. Vamos por parte. Hay una crítica que hace eh, Marx a la, una crítica casi diríamos social ¿no? a, la, a, la, a la revolución industrial. Sí, eso es cierto. Y en ese sentido, una crítica en el sentido ordinario o cotidiano del término. que significa? Dice, esto está mal. Fíjense que esto es injusto, que esto no corresponde. Por ejemplo, los niños en las minas, porque eran chiquititas y era fácil de... ¿no? Este, jornadas de, de trabajo larguísimas, la ausencia de dispositivos de, 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 de asistencia social, si se enferma, mala suerte, no produce, qué sé yo. Esa denuncia de las condiciones materiales con las cuales vivían los trabajadores industriales durante la, 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 la revolución industrial es una parte, y de hecho se recogen muchas de esas cosas en la idea de Estado social de derecho que tenemos hoy en nuestra Constitución. Eh, pero hay otra crítica que es la crítica en el sentido de Dauria, la crítica de decir, mostremos cuáles son los presupuestos que asuyacen a este estado de cosas, mostremos la ideología, mostremos que cuando me dicen eh, que quieren que, eh, cuidarme, cuando la policía dice que me quiere cuidar a mí, en realidad lo que quiere es cuidar a otra gente, no a mí que soy un pequeño burgués, no a mí que soy un campesino, sino a los grandes latifundistas, a los propietarios de los medios de producción, a los propietarios de los medios, en el caso de, de, de la actualidad diríamos, los, los dueños de las eh, cosas financieras, de todo por el estilo. ¿no? Entonces, en ese sentido hay una crítica a la razón que justifica la existencia del Estado. Es una crítica muy poderosa, porque si uno se pone a pensar es cómo llega la burguesía a ganar, como de hecho el, el, el Estado que nosotros tenemos se llama así, Estado burgués, 
¿no? este, un Estado liberal, un Estado basado en principios derivados de la filosofía tradicional occidental y demás, que a lo único que apuntó fue a destruir las bases sobre las cuales se asentaba el poder monárquico, por ejemplo. ¿no? Destruir a la monarquía y justificar dispositivos, eso por un lado. Por otro lado tenemos las cuestiones económicas que mencionas vos, que también son puestas en manifiesto por, eh, por, por Marx. ¿Cuáles son? Les reitero, ¿saben la diferencia entre viene de uso, viene de cambio y forma de mercancía, verdad? ¿Más o menos? ¿Eso lo invita en teoría económica? Porque es fundamental para entender la idea de plusvalía, capaz que lo han visto así en algún lugar. La, bueno, la injusticia que denuncia Marx, por así decirlo, la profunda injusticia que implica la opresión, es que el obrero está convertido en una mercancía. Que el obrero es una mercancía más dentro del mercado. Que no es un sujeto que se transformó y se subordinó. ¿Por qué? Porque en definitiva no tiene nada. ¿Qué es lo que tiene el capitalista? El dueño del capital tiene algo que necesita y algo que le sobra. ¿A qué se refiere? Yo ven, ¿Cuándo voy a vender este vaso? Si yo tengo un vaso, lo necesito para usarlo. Se llama valor de uso. Cecilia, por favor, puedes silenciar el, tu, tu, tu micrófono. Bueno, valor de uso. Uso el vaso. Ahora, si yo tengo dos vasos, dos sillas, o lo que sea, lo que tengo es posibilidad de cambiar esto. Tengo valor de cambio. Ese valor de cambio es lo que llevo al mercado. ¿Y por qué lo cambio? ¿Por qué otra cosa? El dispositivo... El dispositivo eh, ya volvemos a lo Hegel, perdón. Eh, el, el dispositivo de intercambio es diferente al dispositivo de intercambio del trueque. En el trueque no hay mercado. Espera que no está de Cecilia, no puedo. ¿Dónde? Bueno, no importa. Eh, ahí está. Listo. Bien, entonces. ¿Cómo voy al mercado? Piensen cómo voy al mercado. Yo al mercado, en, en, si, si tuviéramos que intercambiar necesidades, hay dos sujetos que se juntan. Si yo tengo eh, pan ¿no? y otro tiene queso, tenemos que encontrarnos en un punto intermedio en donde el que produce pan necesite del queso y el que produce el queso necesite del de pan. Entonces hay dos sujetos que aparecen ahí en donde coexisten intereses individuales, en donde hay un sujeto en el trueque en definitiva. Pasa que el trueque es una forma muy limitada de desarrollo, es cierto, es una forma eh, sub, eh, subjetiva, que da carácter subjetivo a la, a la transacción, pero una forma poco eficiente. Con dinero es mucho más eficiente. Pero ¿cuál es el costo de transformar el mercado en un mercado con dinero? En donde el, sujeto, el costo es que el sujeto desaparece. Lo que desaparece, según Marx, es el valor social de producción del producto. Cuando yo compro algo en el mercado y lo pago por dinero, no me doy cuenta todo lo que hay por atrás que permite la construcción de ese producto. Yo compro algo en el, mer en, en el mercado, supongan una lapicera, una lapicera, y detrás de esta lapicera hay un montón de gente. Detrás de la remera, ¿no? la, la, la remera de, de trucha, ¿no? ¿qué hay detrás de eso? Y detrás de eso muy probablemente haya gente precarizada, haya contrabando, haya niños en Asia Menor, qué sé yo. Y no lo miro. ¿Por qué no lo miro? Porque miro solo el producto. Y el producto se intercambia por dinero. Al intercambiarse por dinero, el objeto, el valor social de producción de ese objeto desapareció. Piensen en cambio qué diferente es cuando el producto es artesanal. Cuando el producto es artesanal, de repente es importante el sujeto que lo hizo. ¿Qué denuncia Marx? Que cuando, eh, cuando no es importante el sujeto que produce el producto, lo que se oculta es el valor social que le añade el trabajador al valor de cambio que tiene el producto que vende el dueño del capital. ¿Qué significa esto? El, 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 aquel que obrero va al mercado, o sea, va al mercado de trabajo, ¿y qué tiene para vender? 
el dueño del capital tiene algo que le sobra. Por eso ya no tiene valor de uso, sino valor de cambio. ¿no? En cambio, el trabajador no tiene nada que le sobre. Lo que tiene son sus brazos, su fuerza de trabajo. Entonces, él se vende. Él se vende, se convierte en un objeto más del mercado. ¿Cómo se hace eso? Transformando el valor de las cosas que están en el mercado en una forma específica que es la mercancía, la forma mercancía. La forma mercancía abstrae el valor social que le añade cada uno de los sujetos a la producción de, de un determinado producto y genera una distorsión entre lo que significa aquello que gana el capitalista, que puso el capital, que puso aquello que tenía que le sobraba, por así decirlo, ¿no? O sea, aquello que podía intercambiar porque no era necesario para su uso, sino que tenía valor de cambio, mientras que el obrero puso todo lo que tenía. Pero el resultado de poner todo lo que tenía y de convertirse en objeto, de meterse dentro de la, de la, este, del mercado como una forma mercantil, como una mercancía más, da como resultado que... Eh, ¿Qué se le paga al obrero? Se le paga un salario. En ese momento, en el momento en que escribía Marx, era un salario de subsistencia. No se olviden de eso, ¿no? O sea, y hoy puede pues, ser muy interesante el salario. Hay gente que le gana mucho, que gana poco, que ganará mucho más o menos, pero el salario siempre es menor, con, es para que el obrero pueda vivir bien. Diríamos hoy, que tenga su casa, su auto, que pueda pagar el aire acondicionado, pero nada más. Nunca va a poder ser dueño de una fábrica pese a que aporta a la producción un valor mucho más intenso, porque el resultado que produce la fábrica es mucho mayor que el valor que gana el trabajador. El trabajador le aporta algo adicional, que es ese plus valor con el que se queda el, el, el empresario capitalista. Por supuesto que te dice el capitalista, bueno, yo he apostado a mi capital, yo estoy exponiendo, ¿verdad? sí, me parece muy bien, y se contesta Marx, pero lo que pasa es que te estás quedando con demasiado. Un plus valor que te lo aportaron otros y vos no se lo reconoces, le pagas solamente el salario, no le das ganancia. El único que gana es el empresario. Entonces esa es la idea que subyace a esta forma mercancía, cómo se distribuyen las cosas eh, entre lo que se produce y lo que se percibe esa producción exactamente, como dice acá Facundo. Bueno, Después me preguntaban acerca de Hegel y la crítica de que hace Marx a Hegel. Les reitero, la, Marx, perdón, Hegel razona en términos ideales o abstractos. Para él, la forma dialéctica tiene una forma ideal. Es la razón la que se despliega. La historia de la humanidad es dialéctica porque es historia de la razón, es la historia del espíritu. Y esa historia se hace de modo racional, Sí, exactamente racional, y las ideas se construyen con arquetipos abstractos en la cabeza, no necesito nada más que pensar y razonar para eso. En cambio Marx lo que dice es que la realidad es dialéctica, sí, pero está marcada la dialéctica no por la eh, mera idea de algo, sino que está anclada en lo material, en la forma de producción material la forma de producir algo, la forma de intercambiar algo y los valores asociados a ese intercambio. Como consecuencia de eso existen institutos jurídicos, políticos, sociales, de todo tipo, en donde eh, todo está al servicio de esos valores. Por ejemplo, eh, lo, el valor de la familia, ¿no? una familia, cómo se organiza bien, o cuando, un, cuando uno es un buen hijo, cuando no le contesta al padre. No hay que contestar al papá o a la mamá. No hay que ser contestón, ¿no? Es como un buen hijo. ¿Por qué? Porque se subordina. El valor ese de la subordinación, anclado en la moral familiar, que según Hegel forma parte de los dispositivos de la sociedad civil, Marx dice, no es verdad. Es la razón por la cual nosotros tenemos valores vinculados a la subordinación a la autoridad paterna, es porque estamos marcados por la forma en que producimos cosas y estamos diseñados, perdón, nos preparan en la familia para hacer lo que nuestro padre hace en la fábrica, subordinarse al capataz, para no alzar la voz, para no cuestionar. El valor familiar de la autoridad paterna o materna 
o el, ese valor que está en la moral, nace en la fábrica. No, está en la, no es verdad que sea un valor autónomo, dice Marx. Está marcado por las relaciones de producción e intercambio. Si esas relaciones de producción determinan que el obrero no le puede gritar al patrón, no le puede pelear al eh, capataz, ¿me entienden? El valor estrictamente moral de respeto paterno es una mistificación de las relaciones materiales de producción. Es para que yo después no vaya a la fábrica y haga problemas. Ese es el sentido de vínculo entre lo material y lo ideal. Marx dice, Marx dice, perdón, Hegel dice, es pura idea, es puro espíritu, pura in in intelección, mientras que Marx dice, no es verdad, es todo, es todo, está todo anclado en, la, en, en lo material, y, y lo material significa relaciones de producción e intercambio. El materialismo histórico es parecido, el materialismo histórico de Marx es un materialismo dialéctico, eh, por supuesto, ¿Y a qué se refiere con el materialismo histórico? Es que el desarrollo del lector está anclado en esta idea de lo material. Normalmente, y esto lo van a ver creo en la unidad 9, me parece que está, eh, cuando analizamos socialismo científico, sí se hace una referencia a esta idea del de materialismo histórico como una suerte de in inevitabilidad histórica. ¿Qué significa esto? Bueno, Marx, no se olviden, que al igual que Hegel, sí cree que la realidad es dialéctica. Entonces, cada uno a su manera, ¿no? Marx anclado en lo material y Hegel en lo, en lo ideal o espiritual, en lo ideal más que en lo espiritual. Eh, pero a ninguno de nosotros le ocurre pensar que las cosas pasan porque sí, sino que este devenir, en materia, este devenir histórico está marcado por la dialéctica. Entonces, el materialismo dialéctico de Marx es lo que, a lo que alude es a vamos a discutir las condiciones materiales de producción y de intercambio, y eso, si miramos bien la historia, nos conduce inevitablemente hacia un lugar, hacia un lugar dialéctico, de desarrollo de la dialéctica, pero es inevitable. Entonces el materialismo, anclado en las relaciones de producción e intercambio, hay, en el materialismo de Marx hay algo de determinismo histórico. Por eso, porque hay determinismo, Marx puede decir, hoy, en mil 848, creo, no me acuerdo cuándo fue el manifiesto comunista. Hoy, un fantasma recorre Europa. ¿Por qué? ¿Dónde lo ve? ¿No lo ve nadie más que él? Por supuesto, él y Engels comprenden que el comunismo era algo real. La revolución industrial, la revolución, había marcado el nacimiento de una clase pujante que era el proletariado urbano, y que era necesario despertarla, y que va a ser inevitable que se despierte porque en algún momento se va a dar cuenta, va a tomar conciencia de clase, y cuando se dé cuenta de la opresión, y mientras tanto Marx va a ir denunciando la opresión, haciéndola más, más fuerte, más poderosa y más ignominiosa, el resultado inevitable va a ser la destrucción del dispositivo de dominación que la burguesía inventó. Entonces, materialismo en la historia, para Marx, es un poco determinismo. Es verdad eso que decís vos, ¿hay materialismo histórico? Sí. ¿Ese materialismo es dialéctico? Sí. El detalle es que ese materialismo histórico de Marx tiene una dimensión como inevitable, que es lo que a veces se discute de que si va a ocurrir o no. Hegel, contrato social más situacional, deja de lado la desigualdad. No, Hegel tiene sus ideas. Este, el planteo de Hegel es un planteo eh, dentro de la historia de la teoría política y de la filosofía del derecho muy interesante. Es, por supuesto, no es un planteo situado ni anclado, eso es algo impensado para su época. Eh, no se olviden que él escribe en pleno auge del iluminismo y de la ilustración, en donde la idea de eh, progreso indefinido y de despliegue de la razón era algo muy habitual en ese contexto y muy, eh, algo que todos tenían como, como daban por sentado, que él consideraban obvio. Entonces, este, no, casi no necesita ver la realidad. Es la crítica que se le hace. O sea, no, no me importa el contexto. Hoy a quienes le importan los contextos, creo que a todo pensador no puede pensar desanclado, no, por supuesto que hoy no, pero en ese momento sí podías pensar en la pura abstracción. Kant pensaba, Kant, por ejemplo, que tiene una gran este, construcción acerca de la teoría moral, eh, no se movió de su, de su escritorio para construir esa teoría moral, no le importaba lo que pasaba afuera, lo que le importaba es cómo razonaba él la teoría moral, y nada más, ¿me entienden? Entonces... Eh, eh, la, esa crítica es acertada pero al mismo tiempo tiene un problema de anacronismo, le dirían, como que hoy le podemos decir que no está tomando en cuenta el contexto, esos contextos que llamamos comunitaristas o pensamientos comunitaristas pero 
en el momento que escribe, no. Bien, ¿qué más tenemos? ¿Tenemos alguna otra duda? Bueno, entonces, escuchen, esperen. Primero voy a dejar de grabar. Si encuentro...